हेलो फ्रेंड्स तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर आज की वीडियो लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टीन्यूटी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कॉन्टीन्यूटी थ्योरम आपको बताना क्या चाहती है ये बताना चाहती है अगर आपके पास सिक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन प्रोवाइड हो जो ये सिक्वेंस ऑफ फंक्शन या सीरीज ऑफ फंक्शन हैगी हैं ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन की हों ठीक है तो जो आपका लिमिट फंक्शन बनता है ना तो अगर पहली बात तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी होगी ठीक है ये प्रोवाइड होना चाहिए आपको कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी हो और वो सारे फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी हो जो आपका लिमिट फंक्शन बनेगा ना तो वो भी कॉन्टीन्यूस ही होगा ये आपको प्रोवाइड कराती है ये एक रिजल्ट है जो आपको पता चलेगा ठीक है तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास सिक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन की गिवन हो तो ठीक है जो आपका लिमिट फंक्शन बनेगा जो आपके इसकी जो लिमिट होती है जो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है या सीरीज कन्वर्ज करेगी फंक्शंस की तो वो जो फंक्शन बनता है ना वो भी ही कॉन्टीन्यूज होगा ठीक है आयो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं जैसे भाई यहाँ पे आपको पहले हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं क्या यहाँ पे आपको प्रोवाइड है लेट एफ आपको सिक्वेंस ऑफ रियर वैल्यू फंक्शन प्रोवाइड है एफ ठीक है किस इंटरवल पर कोई भी एक इंटरवल ई पे या फिर कोई भी एक सेट ई पे विच विच कन्वर्ज यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रोवाइड आपको दो चीज़ें प्रोवाइड होगी मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होनी चाहिए ठीक है और साथ में वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन की होनी चाहिए इफ एफ एन इज कॉन्टीन्यूस ये देखिए अब यहाँ पे आ गई दूसरी कंडीशन कि आपके सारे एफ एन कॉन्टीन्यूज है गए हैं किस पे ई पे जो आपको इंटरवल दिया है मतलब आपको जो इंटरवल प्रोवाइड है उस पर एफ एन सारी आपके पास कॉन्टीन्यूज होनी चाहिए जो आपको इंटरवल या फिर आपको सेट प्रोवाइड होगा ठीक है इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि अगर आपके साइड में कहीं डिसकॉन्टीन्यूटी तो नहीं आ रही किसी पॉइंट पे अगर कॉन्टीन्यू आ रही है डिसकॉन्टीन्यूटी आ गई तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन लिमिट वाला जो फंक्शन बना है वो कॉन्टीन्यूज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उसके लिए फर्दर आपको कंप्लीट चेक करना पड़ेगा उसके बारे में आप सीधा कुछ नहीं रिजल्ट दे सकते कि ठीक है तब आपके पास जो फंक्शन है लिमिट फंक्शन एफ जिसका नाम यहाँ पे एफ दे दिया वो भी क्या नाम है कॉन्टीन्यूस होगा ऑन ई अब हम किसी फंक्शन को कॉन्टीन्यूस कैसे प्रूव करते थे कि आप किसी इंटरवल में ठीक है डेल्टा नेबरहुड के अंदर आप कोई भी दो पॉइंट ठाओगे जब उसमें फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो अब साइलेंट नेबरहुड के अंदर चाहिए या फिर सीधा सीधा आप इसको इस तरह दे सकते हो कि आपने एक तरफ निगलेक्टेबल आपने मतलब कि नेबरहुड के अंदर से कोई दो पॉइंट ठाए निगलेक्टेबल डिस्टेंस से दो पॉइंट ठाए ये इस तरह समझ लीजिए ठीक है कि उनका डिस्टेंस निगलेक्टेबल हो जाए एक तरह से और उनकी जब इमेज रखे वो भी निगलेक्टेबल हो जाए निगलेक्टेबल का मतलब यहाँ पे ये बहुत ही छोटा डिफरेंस कि आप उसको मेजर ही करोगे ना काफी तो जीरो जीरो पॉइंट समथिंग जीरो 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 कई एक लाख पॉइंट बार जीरो आ गए उसके बाद वन आ गए शायद इस तरह कुछ आ जाए इतने जीरो आ जाए कि मतलब कि इतनी बड़ी आपके पास डिफरेंस का अगर कह लो सैलन का मतलब यहाँ पे ये है ठीक है तो आप इसको बोल सकते हो आपकी जो है क्या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर कॉन्टीन्यूटी प्रिजर्व कर जाएगी एक तरह से इसके अंदर ये है कि अगर आपको यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी दी है तो उसके अंदर कॉन्टीन्यूटी प्रिजर्व करती है आइए इसका प्रूफ देखते हैं अब आपने सबसे पहले क्या करेंगे एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे ए यहाँ पे आर्बिट्री पॉइंट है आर्बिट्री पॉइंट इसको एक सेट के अंदर उठाएंगे उसके लिए कॉन्टीन्यूटी प्रूफ कर देंगे उसके लिए कॉन्टीन्यूटी प्रूफ कर दी तो वो एक आर्बिट्री पॉइंट है उसके सारे पॉइंट्स के लिए वो रिजल्ट होल्ड कर जाएगा ठीक है तो सबसे पहले एक ए, ए लेते गए एक आर्बिट्री पॉइंट रह लिया जो आपके इंटरवल या सेट के अंदर है गया अब एफ आपके पास क्या है कॉन्टीन्यूज प्रोवाइड है ई के अंदर तो एफ एन एक्स जो आपके पास है कॉन्टीन्यूस ए पे भी होगा ई पे प्रोवाइड है और ए ए कहाँ बिलोंग करता है ई के अंदर ही तो बिलोंग करता है तो इस पे भी होगा हाँ होगा तो ठीक है इसके अंदर आप क्या नाम है अब आपने ले लिया अब साइलेंट ग्रेटर देन जीरो और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट आपको ये गेवन है इस पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाली आपने डेफिनेशन अप्लाई कर दी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की इसको पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ अगर आपको नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ठीक है उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिया आपने तो ये अपने पास पहले एक पॉइंट मान लिख हो गया ठीक है उसके बाद इन पर्टिकुलर ये एफ एन एक्स के साथ है तो एम के लिए भी तो ये होल्ड करेगा ये कंडीशन तो एक ये लिख दी ठीक है अब ये सारे एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए कर रही है और ए भी ई के लिए एक ई के अंदर है तो ये वाली कंडीशन जो आपके पास है वो इसके अंदर भी हिसाब से बिलोंग करेगी ठीक है तो एक कंडीशन आपके पास ये होगी ये कंडीशन आ गई अगर आपके लिए सारे ए के लिए एक्स के लिए हो रही है जो ई के अंदर है तो ए भी तो ई के अंदर ही है तो ये
आपको यहाँ पे एफ एन था सारे एम एन के लिए आपको कॉन्टीन्यूस प्रोवाइड है तो एम के लिए भी प्रोवाइड होगा ठीक है ये कॉन्टीन्यूस है ए पे ए पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है तो इसी कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं कोई आपको डेल्टा ग्रेटर देन जीरो मिलेगा सच दैट ये लेस देन अब साइलेंट बाई थ्री होगा और एक्स माइनस ए मतलब कि आप यहाँ से दो पॉइंट आए एक्स और ए जो डेल्टा नेबरहुड से अंदर रह गया है तो जब हमने इमेज फंक्शन लगाएंगे एफ एम एफ एम आपके पास है कॉन्टीन्यूस फंक्शन तो वो अब साइलेंट बाई मतलब अब साइलेंट बाई थ्री यहाँ पे पहले अब साइलेंट नेबरहुड से लेस देन होनी चाहिए यहाँ अब साइलेंट बाई थ्री बोल दिया ठीक है ये अब साइलेंट बाई थ्री कैसे लिया ये आगे जब सॉल्व करते हैं आपको कंडीशन बनती है तो आपके इंटीजर पॉइंट निगलेक्ट हो जाए तो आप इसलिए यूज करते हैं ये ठीक है तो इनको चाहे आप पहले ना लिखे करो अब साइलेंट बाई थ्री जैसे ये टर्म है किया है वहाँ पीछे आपने दो लिखे थे ठीक है इनको चाहे पहले ना लिखो आपकल आप साइलेंट लिख के छोड़ दो उसके नीचे आपने क्या थोड़ी सी जगह छोड़ दो जब आगे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने अब साइलेंट बाई थ्री करा है लेना है किस तरह करना है वो थोड़ा आगे फर्दर आपका देखते गए आपको समझ आ जाएगा ठीक है अब आपको प्रूफ क्या करना है क्या जो आपका लिमिट फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है लिमिट फंक्शन कौन सा आपके पास जो एफ फंक्शन है ये वाला ठीक है आपको ये प्रूफ करना है ये कॉन्टीन्यूस है अब इसको कॉन्टीन्यूस प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे आपने को डेल्टा नेबरहुड के अंदर दो पॉइंट ले लिया एक्स और ए इसको अभी भी अब साइलेंट नेबरहुड के अंदर प्रूफ करना होगा ठीक है तब तो ये उठा लिया एफ ओफ एक्स माइनस ए एफ ओ फे का मोड ले लिया अब इसको प्रूफ क्या करना है लेस देन साइलेंट अगर ये लेस देन साइलेंट हो गया कॉन्टीन्यूटी की अपने डेफिनेशन प्लाई हो जाएगी ठीक है तो वही चीज अप्लाई करने की है अब एफ ओ फैक्स आपके पास है अब ये अपनी तरफ से आपने क्या नाम है सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लिए ये दो क्वांटिटी ठीक है फिर मोड अलग अलग करें आपके पास ये हम पीछे प्रूफ कर ही चुके हैं एफ ओ एक्स माइनस एफ ओ फैम आपके पास क्या गया अब सेवन बाई थ्री ठीक है उसी तरह आपके एफ ओ फैम एक्स माइनस एफ ओ एम ए ये कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन अब सेवन बाई थ्री और ये चीज भी आपके पास यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ पे लगी तो ये भी क्या आपके अब साइलेंट बाई थ्री ठीक है अब ये देखिए अगर आपके पास जब इनको पहले करते अगर सिंपल अब साइलेंट मानना होता मैंने कहा था ना अगर अब साइलेंट बाई थ्री ना लट कर एक अब साइलेंट लट कर लीजिए आपने अगर इनको अब साइलेंट मानना होता अब साइलेंट प्लस अब साइलेंट आपके थ्री अब साइलेंट आता इन टीचर निगलेक्ट करना होता है ये निगलेक्ट कैसे हो सकते हैं जब ये आपके पास थ्री रखोगे तो उन सबको अब साइलेंट बाई थ्री अब साइलेंट बाई थ्री अब साइलेंट बाई थ्री लेट कर लीजिए ये ट्रिक क्या गया इसको देखने का कभी कभी इसके अंदर होता है ये थोड़े से आगे स्टेप पे जाके आपको पता चलता है आपको अब साइलेंट को किस तरह सेलेक्ट करना है याद मत कीजिएगा बस थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए ताकि जब आगे आप करोगे आपको अपने ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आपने वहां पे पुट क्या करना है गया ठीक है अब ये चीज हो गया लेस देम साइलेंट तो ये आपके पास क्या हो गया कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन आ गई कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन आ गई कौन से पॉइंट के लिए सिर्फ ए पॉइंट के लिए ए पॉइंट के लिए जो ई के अंदर है ए आपका सेट या फिर इंटरवल जिसके अंदर आपने प्रूफ करने का है और ए असल में है क्या आर्बिट्रेरी पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब ए के अंदर कोई भी एक पॉइंट हो सकता है तो इसका मतलब एफ एफ एक्स कॉन्टीन्यूस ए पे है तो ई पे भी हो गया ई पे हो गया तो आपने प्रूफ कर दिया आपको यही तो प्रूफ करना था ठीक है सिमिलरली सेम रिजल्ट आपका इसी तरह प्रूफ होगा जब आपको सीरीज प्रोवाइड होगी अब जैसे आपके पास सीरीज है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट आपको गिवन है किसी इंटरवल ए बी पे ठीक है इंटरवल ए बी पे गिवन है ये और आपने प्रूफ करना है क्या कि जो इसका लिमिट फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूज है और जो आपके पास ये सारी गिवन है यू वन एक्स यू टू एक्स यू थ्री एक्स ये आपके पास क्या है गेम कॉन्टीन्यूज सम ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन ये रिजल्ट है ये आपको याद रखना है गया ठीक है तो आपको वो चीज़ है मतलब कि आपके जब उसका पार्सल सम करोगे वो कॉन्टीन्यूस बनेगा ठीक है जैसे इन्होंने यहाँ पे पार्सल सम बनाया गया ये कॉन्टीन्यूस हो गया अब ये पार्सल सम होता क्या है सिक्वेंस ऑफ फंक्शन सिक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में हम पिक्चर रिजल्ट सारा प्रूफ कर ही चुके गए हैं तो सेम इसको सिक्वेंस ऑफ फंक्शन की तरह इन्होंने सारा प्रूफ कर दिया ठीक है इसको चाहे आप नोट कर सकते हैं ये देख लीजिए एक ये और एक ये डिप टॉप सारा सेम उसी तरह प्रूफ कर रहा है तो इन्होंने वही सारा प्रूफ करके यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया लेस दम ए के लिए प्रूफ कर दिया कि कॉन्टीन्यूज है तो उससे वहां पर बोलते पूरे इंटरवल के लिए कॉन्टीन्यूज है ठीक है तो ये चीज़ थी कि मतलब कि अगर आपको इसके अंदर मेन यही था कि अगर आपके पास जो टर्म आ रही है गया वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन की है तो जब आप इनके क्या नाम है जब इनको सीक्वेंस देख रहे हो या इनका सीरीज देख रहे हो जो इनका लिमिट सम बनेगा अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है हैं तो वो भी कॉन्टीन्यूज ही होंगे अगर लिमिट फंक्शन है तो मतलब कि
आपके पास कोई फंक्शन प्रोवाइड है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन या सीरीज ऑफ फंक्शन प्रोवाइड है है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन की है ठीक है पर वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है तो इसका मतलब जरूरी नहीं फिर ये हो पाएगा कि इसकी जो आपके पास कहोगे कि अगर उसके पास इसका कहने मतलब ये है कि आपके पास सीरीज ऑफ फंक्शन प्रोवाइड है उसकी जो टर्म है वो कॉन्टीन्यूस है टर्म कॉन्टीन्यूस है है और जो इसका लिमिट फंक्शन है वो भी कॉन्टीन्यूस है तो वो यूस ही होगा ये नहीं हम बोल सकते इसका कन्वर्स ये है कि टर्म जो टर्म आएंगी टर्म बाई टर्म आप करो जो फंक्शन बनेंगे वो जो सारे टर्म के फंक्शन है एफ एन एक्स वो सारे कॉन्टीन्यूज हो जाए इसका लिमिट फंक्शन भी कॉन्टीन्यूज हो जाए तब हम ये नहीं बोल सकते कि वो यूस ही होगा इसका कन्वर्स आए तक है इसकी एग्जाम्पल ये है कि आपके पास ये फंक्शन प्रोवाइड है यू एन एक्स इसके आप एक सीरीज बना लीजिए ये सीरीज बना ली सीरीज बनाने के बाद जब इनका सम निकालोगे पार्सल सम तो आपके पास ये आएगा चेक करना जब एन प्रोचिस्ट इन्फ्यूंसी करोगे जो पॉइंट वाइज लिमिट है आपके पास ये आएगी पॉइंट वाइज लिमिट आ गई कॉन्स्टेंट फंक्शन है जीरो एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इसका मतलब क्या हुआ ये कॉन्टीन्यूस है ये आप चेक कर रहे हैं ना ये भी सारे कॉन्टीन्यूस बनेंगे ये कॉन्टीन्यूस होगा ये कॉन्टीन्यूस हो गया मैंने आपको पीछे चेक करना चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं क्या ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा बाई एम टेस्ट कर लेना ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब कन्वर्स होल्ड नहीं करता इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें एंड फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू